गुड इवनिंग स्टूडेंट आज अपन एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम तो यहाँ का स्पेशल पेपर फोर जो है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट सिस्टम तो ऐसी क्वेश्चन पेपर पहा आहोत सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी अंतर्गत जी ऑक्टोबर दोन हजार बावीस परीक्षा होती तो तो सोल्यूशन आप एम कॉम ऐसी ज्यादा विद्यार्थ्या कॉस्टिंग स्पेशल सब्जेक्ट घ इतर युनिवर्सिटी जे स्टूडेंट है कॉस्टिंग सब्जेक्ट है तो वीडियो यूजफुल है तो बी क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट इयर एम कॉम एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सीस्टीम ग्रुप सी कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट सीस्टीम अ पेपर च टाइटल है सेमिस्टर सेकंड स्पेशल पेपर फोर साठ मार्क क्वेश्चन पेपर है तीन ताच वे पहला क्वेश्चन कंपलसरी है रिमेनिंग जे क्वेश्चन है दोन सॉल्व कराए तो पहले क्वेश्चन मध्य है तो ऑब्जेक्टिव है पहले क्वेश्चन मध्य पांच मार्क फिल इन द ब्लैंक्स है बे फिल इन द ब्लैंक्स पांच मार्क ट्रू फॉल्स है पांच मार्क मैच द फॉलोइंग है पांच मार्क मैच द फॉलोइंग त्यानंतर शॉर्ट नोट आहे पंधरा मार्कांसाठी तर पहिला क्वेश्चन जो आहे तो एकूण जो आहे तीस मार्कांचा क्वेश्चन आहे ज्यामध्ये पाच मार्कांसाठी फिल इन द ब्लँक पाच मार्कांसाठी ट्रू फॉल्स पाच मार्कांसाठी मॅच द पेअर आणि पंधरा मार्कांसाठी शॉर्ट नोट कोणतेही तीन लिहायचे आहेत तर ह्या शॉर्ट नोट आहेत त्यानंतर क्वेश्चन नंबर टू जो आहे तर तो क्वेश्चन नंबर टू मध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम विचारलेला होता प्रॉब्लेम आहे मार्जिनल कॉस्टिंग वरचा प्रॉब्लेम आहे आणि एक प्रॉब्लेम प्राइसिंग डिसिजन वरचा विचारला जातो तर पंधरा मार्कांसाठी मार्जिनल कॉस्टिंग वर प्रॉब्लेम विचारला जातो ज्याला और एक थेरीचा क्वेश्चन असतो आणि पंधरा मार्कांसाठी प्राइसिंग डिसिजनचा प्रॉब्लेम विचारला जातो त्याला और पण थेरीचा क्वेश्चन असतो तर असे तीस मार्कांचे प्रॉब्लेम त्याला और थेरी क्वेश्चन पण आहेत तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही थेरी क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता मार्जिनल कॉस्टिंगच्या सर्व प्रॉब्लेमचे व्हिडिओ अपने चैनल वपलोड है प्राइसिंग डिशीजन सर्व वीडियो अपने चैनल वपलोड है तुम्हें प्लेलिस्ट पहू शकता कि वीडियो से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पहू शकता तो बन हा मार्जिनल कॉस्टिंग जो प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर अतिशय सोप्पा प्रॉब्लम होता और तुम्हें जेव सोल्यूशन पहाल कि विचार करा कि थेरी क्वेश्चन के ऐवजी प्रॉब्लम सोड़े कभी ही बेटर रहे कारण की छोटा प्रॉब्लम तो सोल्यूशन है फार बी लिमिटेड इज प्लैनिंग फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी For which following two suggestions are, are under. B limited net हरा उल्लस कि तेंची profitability आहे कि काई करें चाहे improve करें चाहे. तो मनों खाली पैकी दोन suggestions सांगित लाद. पहली suggestion आहे A. 10% decrease in value of sales with sizable increase in volume from 4000 unit to 4500 unit. तेंनी काई हरा उल्लस कि जे sales आहे. जे sales की value मेंजे selling price. कि काई करें चाहे. दहा टक्क्याने डिक्रीज करायची दहा टक्क्याने कमी करायची आणि जो आपण सेल करतो तो तो चार हजार युनिट वरून चार हजार पाचशे युनिट पर्यंत वाढवायचे आणि दुसरी कंडिशन अशी आहे बी मध्ये टेन पर्सेंट इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ सेल्स म्हणजे सेलिंग प्राईस दहा टक्क्याने वाढवायची विथ सायझेबल डिक्रीज इन सेल्स व्हॉल्युम फ्रॉम फोर युनिट टू थ्री युनिट दहा टक्क्याने सेलिंग प्राईस वाढवायची आणि सेल्स मात्र चार हजार युनिट वरून तीन हजार पाचशे पर्यंत कमी करायची द फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑल्सो मेड अव्हेलेबल फ्रॉम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड तर आपल्याला प्राईस पर युनिट दिलेली आहे म्हणजे सेलिंग प्राईस शंभर रुपये टोटल रिजिड कॉस्ट म्हणजे फिक्स कॉस्ट आहे फिफ्टी आणि मार्जिनल कॉस्ट पर युनिट आहे फिफ्टी रुपये प्रश्न काय विचारलाय स्टेट विच ऑफ द टू प्रपोजल शुड बी रेकमेंडेड टू द मॅनेजमेंट सो ऍज टू गेट सायझेबल अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट या दोन प्रपोजल पैकी कोणतं प्रपोजल मॅनेजमेंटने स्वीकारलं पाहिजे तर जेणेकरून त्यांना एक चांगला प्रकारे प्रॉफिटचा अमाऊंट मिळेल तर आपण याचं सोल्युशन घेतोय तर याचं सोल्युशन घेण्यासाठी आपण एक स्टेटमेंट तयार करतोय तर हे जे स्टेटमेंट आहे ते प्रॉफिटॅबिलिटी स्टेटमेंट आपण त्याला म्हणू शकतो स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मटल तरी चले स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट 
बघा आपण कॉलम करणार आहोत पर्टिक्युलर प्रेझेंट पोझिशन प्रपोज पोझिशन ए आणि प्रपोज पोझिशन बी म्हणजे ए आणि बी ही जी आहे ती आणि प्रेझेंट पोझिशन म्हणजे चार हजार युनिट साठी जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती तर बघा सेल्स जे आहेत युनिट मध्ये आपल्याला प्रेझेंट पोझिशन मध्ये सेल्स किती आहेत चार हजार जर वाढवायचे ठरले तर पहिल्या कंडिशन मध्ये आहे चार हजार पाचशे आणि दुसऱ्या कंडिशन मध्ये कमी करून तीन हजार पाचशे मग प्रपोज पोझिशन ए मध्ये सेल्स आहेत चार हजार पाचशे युनिट आणि प्रपोज पोझिशन बी मध्ये सेल्स आहेत तीन हजार पाचशे युनिट आता सेलिंग प्राईस जी आहे पर युनिट ची ती आपल्याला प्रेझेंट पोझिशन मध्ये शंभर रुपये सांगितलेली आहे पहिल्या कंडिशन मध्ये काय सांगितले ए मध्ये तर सेलिंग प्राईस काय करायची आपल्याला डिक्रीज करायची दहा टक्क्याने मग दहा टक्क्याने शंभरावर दहा टक्के म्हणजे दहा रुपये कमी केले तर सेलिंग प्राईस किती येईल नव्वद रुपये म्हणजे त्याच्या खालच्या वर दिले टेन पर्सेंट डिक्रीज आणि पुढच्या बी कंडिशन मध्ये काय सांगितलंय तर टेन पर्सेंट इन्क्रीज करा वाढव तर आपण दहा टक्क्याने वाढवली शंभरावर दहा टक्के म्हणजे दहा रुपये वाढवले तर सेलिंग प्राईस किती येईल एकशे म्हणजे दहा टक्के इन्क्रीज केलेली आता बघा आपण काय करतोय तर सेलिंग प्राईस जे आहे गुणिले सेल्सची युनिट करून आपण कॅल्क्युलेट करतोय सेल्स व्हॉल्युम तर सेल्स व्हॉल्युम आलेला आहे प्रेझेंट पोझिशन मध्ये चार लाख रुपये म्हणजे चार हजार गुणिले शंभर केले त्यानंतर पोझिशन ए मध्ये प्रपोज पोझिशन ए मध्ये चार हजार पाचशे गुणिले नव्वद केले ते आले चार लाख पाच हजार रुपये आणि प्रपोज पोझिशन बी मध्ये तीन हजार पाचशे गुणिले एकशे दहा केले ते आले तीन लाख पंच्याऐंशी हजार रुपये त्यातून आपण व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करणार आहे लेस युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट ऍट रुपीज फिफ्टी पर युनिट फिफ्टी पर युनिट प्रमाणे कॅल्क्युलेट करतोय आपण मग आता पन्नास रुपये पर युनिट प्रमाणे पन्नास गुणिले चार हजार म्हणजे किती आले आपले व्हेरिएबल कॉस्ट प्रेझेंट पोझिशन मध्ये दोन लाख रुपये त्यानंतर पन्नास गुणिले चार हजार पाचशे व्हेरिएबल कॉस्ट आली दोन लाख पंचवीस हजार रुपये आणि पन्नास गुणिले तीन हजार पाचशे व्हेरिएबल कॉस्ट आली एक लाख पंच्याहत्तर हजार रुपये मग सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट जर आपण वजा केली तर आपल्याला काय मिळतं कॉन्ट्रीब्युशन मिळतं म्हणून कॉन्ट्रीब्युशन आपलं जे आहे ते आलेलं आहे प्रत्येकाचं वजा बाकी करून चार लाखातून दोन लाख वजा करून दोन लाख रुपये चार लाख पाच हजारातून एक लाख दोन लाख पंचवीस हजार वजा करून एक लाख ऐंशी हजार रुपये आणि तीन लाख पंच्याऐंशी हजारातून एक लाख पंच्याहत्तर हजार वजा करून दोन लाख दहा हजार रुपये आता त्यातून आपण फिक्स कॉस्ट वजा करणार आपल्याला सर्वांना माहिती की फिक्स कॉस्ट काय असते फिक्स असते म्हणजे प्रत्येक पोझिशनला फिक्स कॉस्ट काय येईल पन्नास हजार रुपये मग प्रत्येक कॉलमला आपण लिहिली पन्नास हजार आता बघा दोन लाख रुपये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्यातून पन्नास हजार रुपये जर फिक्स कॉस्ट आपण वजा केली तर आपल्याला प्रॉफिट मिळतोय एक लाख पन्नास हजार रुपये दोन लाखातून पन्नास हजार वजा केले एक लाख पन्नास हजार त्यानंतर एक लाख ऐंशी हजारातून पन्नास हजार वजा केले प्रॉफिट मिळाला एक लाख तीस हजार आणि दोन लाख दहा हजारातून पन्नास हजार वजा केले तर प्रॉफिट मिळाला एक लाख साठ हजार मग आता यावरून आपल्याला काय लक्षात येत आहे की प्रेझेंट पोझिशन मध्ये आपल्याला एक लाख पन्नास हजार रुपये प्रॉफिट मिळत होता जर आपण पहिलं प्रपोजल स्वीकारलं तर आपल्याला प्रॉफिट किती मिळेल एक लाख तीस हजार आणि दुसरं प्रॉफ प्रपोजल स्वीकारलं तर प्रॉफिट किती मिळेल एक लाख साठ हजार मग कोणतं प्रपोजल फायदेशीर आहे तर आपण जर तिसरं प्रपोज दुसरं प्रपोजल म्हणजे प्रपोजल बी जर स्वीकारलं तर आपल्याला प्रॉफिट दहा हजाराने वाढतोय आपल्या प्रेझेंट पोझिशन पेक्षा आणि जर आपण पहिलं प्रपोजल स्वीकारलं तर आपला प्रॉफिट उलट दोन हजार वीस हजाराने काय होतोय कमी होतोय म्हणून आपल्याला कोणतं प्रपोजल फायदेशीर आहे तर जे बी प्रपोजल आहे ते फायदेशीर आहे मग त्यासाठी एक आपण कमेंट देतोय कमेंट मध्ये आपण फक्त लिहितोय की टेन पर्सेंट डिक्रीज जे वरती दिलेलं आहे तेच मी खाली लिहिलंय डिक्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ सेल्स विथ सायजेबल इन्क्रीज इन सेल्स व्हॉल्युम फॉर फ्रोम फ्रॉम फोर थाउजंड युनिट टू फोर थाउजंड फाय हंड्रेड युनिट गेट ओनली वन लॅख थर्टी थाउजंड सॉरी वन लॅख थर्टी थाउजंड प्रॉफिट बट टेन पर्सेंट इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ सेल्स हे पण वाक्य मी वरतूनच लिहिलेलं आहे असं तर आहे तसंच लिहून घेतलंय इथपर्यंत टेन पर्सेंट इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ सेल्स विथ सायजेबल डिक्रीज इन सेल्स व्हॉल्युम फ्रॉम फोर थाउजंड युनिट टू थ्री थाउजंड फाय हंड्रेड युनिट फ्रॉम दिस प्रपोजल वी गेट वन लॅक सिक्स्टी थाउजंड प्रॉफिट विच इज मोर दॅन प्रपोजल ए म्हणून आपल्यासाठी कोणतं फायदेशीर आहे तर प्रपोजल बी जे आहे ते काय आहे फायदेशीर आहे मग आपण इथे मॅनेजमेंटला रेकमेंडेशन देऊ शकतो की कोणतंही कोणतं प्रपोजल आपल्याला रेकमेंड करायचं आहे तर प्रपोजल बी शुड बी रेकमेंडेड
so proposal be recommended इथे आपला हा प्रॉब्लेम जो आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे तुम्ही यामध्ये कधी कधी ऍडिशन मध्ये कारण हा सेम प्रॉब्लेम पुस्तकातलाच आहे तर ऍडिशन मध्ये तुम्हाला पीव्ही रेशो किंवा बी पी सेल्फ पण विचारू शकता जर पीव्ही रेशो विचारला तर तुमच्याकडे इथे कॉन्ट्रीब्युशन आहेच आहे सेल्फ पण आहेत तर मग तुम्ही फॉर्म्युला टाकून पीव्ही रेशोचा कॅल्क्युलेशन करून पीव्ही रेशो कॅल्क्युलेट करू शकता किंवा बी पी सेल्फ विचारले तर ते पण तुम्ही काढू शकता पण इथे महत्वाचं काय होतं की प्रॉफिट किती कोणत्या याच्यातून चांगला मिळणार आहे याच्याबद्दल आपल्याला काय द्यायचं होतं रेकमेंडेशन द्यायचं की म्हणून आपण तिथपर्यंत कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे इथे हा प्रॉब्लेम पंधरा मार्कांसाठी कम्प्लीट झाला त्यानंतर क्वेश्चन नंबर तीन मध्ये परत एक प्रॉब्लेम विचारलेला होता आणि त्याला और जो होता तो थेरी क्वेश्चन होता क्वेश्चन नंबर तीन बघा हा जो क्वेश्चन नंबर तीन आहे याचा एक्सप्लेनेशनचा व्हिडिओ ऑलरेडी अवेलेबल आहे आपल्या चॅनलवर जो प्रायसिंग डिसिजनचा पंधरा नंबरचा प्रॉब्लेम आहे तो तुम्ही बघा पंधरा नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे प्रायसिंग डिसिजनचा त्याची लिंक पण मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देणार आहे तिथून तुम्ही तो पाहू शकता किंवा मी ह्या प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा त्याचं सोल्युशन मी दिलेलं आहे तुम्ही इथून सोल्युशन पाहू शकता पण एक्सप्लेनेशन साठी मात्र तो व्हिडिओ बघा पंधरा नंबरचा व्हिडिओ तर बघा हा जो आहे तो सेम प्रॉब्लेम बघा इथे पंधरा नंबरचा आहे ज्याचं मी सोल्युशन तुम्हाला प्रोड्यूस करते सेम प्रॉब्लेम आहे काहीच बदल नाहीये कंपनीचं नाव पण तेच आहे आणि हा प्रॉब्लेम सेम आहे ऑलरेडी आपल्याकडे हा व्हिडिओ अवेलेबल आहे प्रायसिंग डिसिजनच्या प्रॉब्लेम मध्ये पंधरा नंबरचा व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता तरी पण मी तुम्हाला हा प्रॉब्लेम थोडासा एक्सप्लेन करून सांगणार आहे बघा ओजस लिमिटेड हॅज अॅन्युअल कॅपॅसिटी ऑफ टू थाउजंड फाय हंड्रेड युनिट बट प्रोड्यूस वन थाउजंड युनिट विच आर सोल्ड इन मार्केट at rupees 25 per unit the per unit cost data is as follows so yaha madhe aplyala productive material dilele per unit chi price ahe 11 rupaye fixed office overhead dilele per unit madhe 1.10 je 1 rupaye 10 paise direct wages ahe per unit che 4 rupaye rigid distribution overhead ahe 90 paise per unit chargeable expenses ahe 2 rupaye per unit variable work overhead ahe व्हेरिएबल वर्क ओव्हरहेड आहे वन पॉईंट ट्वेंटी वेजेस पेबल एक रुपया मार्जिनल सेलिंग ओव्हरहेड झिरो पॉईंट ऐंशी अ प्रॉमिसिंग बिझनेस फॉर्म इज विलिंग टू बाय एन्टायर प्रोडक्शन ऑफ वन थाउजंड युनिट बट प्राईस ऑफ रुपीज नाईन्टीन पर युनिट डू यू ऍडव्हाइज कंपनीज मॅनेजमेंट टू ऍक्सेप्ट दिस ऑर्डर तर याचं सोल्युशन आपल्या पंधरा नंबरचा जो व्हिडिओ आहे पंधरा नंबरचा प्रॉब्लेम प्रायसिंग डिसिजनचा त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे मी फास्ट मध्ये फक्त एक्सप्लेनेशन देते टू ऍडवाइज अपॉन द ऍक्सेप्ट बिझनेस फॉर्म ऑफर टू बाय एन्टायर प्रोडक्शन ऑफ वन थाउजंड युनिट ऍट अ प्राईस ऑफ रुपीज नाईन्टीन पर युनिट ऑर नॉट इज नेसेसरी टू प्रिपेअर कम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट शोईंग कॉस्ट अँड प्रॉफिट ऍज पर प्रेझेंट पोझिशन अँड प्रपोज पोझिशन विच आज समराईज बिलो तर आपल्याला कम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट तयार करायचंय त्यासाठी आपण वरती हेडिंग दिलं इन द बुक्स ऑफ ओजस लिमिटेड ओतूर कम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट शोईंग कॉस्ट अँड प्रॉफिट त्यासाठी कॉलम केले आपण प्रेझेंट पोझिशन एक हजार युनिट त्याचा रेट आहे पंचवीस रुपये प्रपोज पोझिशन एक हजार युनिट आणि त्याचा रेट आहे एकोणावीस रुपये तर सेल्स जे आहेत ते आपण पंचवीस रुपये पर युनिट मध्ये गुणिले एक हजार म्हणजे पंचवीस हजार इकडे एकोणावीस रुपये पर युनिट गुणिले एक हजार म्हणजे एकोणावीस हजार रुपये त्यातून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करणार आहे व्हेरिएबल कॉस्ट जे आहे तर ते आपण इथे आपल्याला दिलेले आहे मटेरियल त्यानंतर डायरेक्ट वेजेस त्यानंतर चार्जेबल एक्सपेन्सेस व्हेरिएबल वर्क ओव्हरहेड त्यानंतर वेजेस पेबल आणि मार्जिनल सेविंग ओव्हरहेड तर एवढ्या आपण घेतल्या व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये त्यांच्या पर युनिटच्या किमती घेतलेल्या आहेत त्या दोन्हीकडे सेम आहे पर युनिटच्या त्यांची बेरीज केली बेरीज आलेली आहे ट्वेंटी ट्वेंटी दोन्हीकडे पण ट्वेंटी फक्त टोटल मध्ये कॅल्क्युलेट करताना पण सेम येईल कारण एक हजारच युनिट आहे एक हजार गुणिले वीस म्हणजे वीस हजार एक हजार गुणिले वीस म्हणजे वीस हजार रुपये याप्रमाणे आधी व्हेरिएबल कॉस्ट घेतल्या त्यानंतर सेलिंग प्राईस मधून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करून कॉन्ट्रीब्युशन कॅल्क्युलेट केलं तर कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते पंचवीस मधून वीस गेले म्हणजे पाच आणि इकडे पंचवीस हजारातून वीस हजार वजा केले म्हणजे पाच पण जी प्रपोज पोझिशन आहे 
ते प्रपोज पोझिशन चे जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते एकोणावीस हजारातून वीस हजार वजा केल्यावर मायनस मध्ये आलेले म्हणून आपण ते कंसर्ट दाखवले एकोणावीस रुपयातून वीस रुपये वजा केली मग मायनस मध्ये एक रुपये आले म्हणून ते कंसर्ट दाखवलेले मग कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते कॉन्ट्रीब्युशन किंवा निगेटिव्ह आलेले तर म्हणून आपण निगेटिव्ह पण शब्द टाकलेला आहे त्यानंतर आपण फिक्स कॉस्ट वजा करतो तर फिक्स कॉस्ट ज्या आहेत त्या दोनच आहेत तुम्ही डिटेलमध्ये पाहण्यासाठी म्हणजे मी फास्ट मध्ये एक्सप्लेनेशन दिलंय तुम्हाला डिटेलमध्ये पाहायचं असेल तर तुम्ही व्हिडिओ नंबर पंधरा बघा प्रायसिंग डिसिजनचा तर बघा फिक्स कॉस्ट दोन आहे फिक्स प्रॉफिट ओव्हरहेड आणि रिजिट डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड तर हे आपण लेस केले आणि प्रॉफिट काढला लेस फिक्स कॉस्ट फिक्स ऑफिस ओव्हरहेड आणि रिजिट डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड एक पॉईंट दहा आणि नव्वद म्हणजे दोन रुपये दोन गुणीले एक हजार केले म्हणजे टोटल मध्ये दोन हजार इकडे पण एक पॉईंट दहा आणि नव्वद पैसे म्हणजे दोन रुपये मग दोन गुणीले एक हजार केले म्हणजे दोन हजार आता पाच हजारातून दोन हजार वजा केले तीन हजार पण इकडे मायनस एक हजार होते त्यातून दोन हजार वजा केले तर उत्तर आलं आपलं मायनस तीन हजार म्हणून इकडे कंसामध्ये तीन रुपये आणि इकडे तीन हजार होते असा आपला प्रॉफिट किंवा लॉस होते म्हणजे आपलं जे प्रेझेंट पोझिशन आहे त्यामध्ये तीन हजाराचा प्रॉफिट होतोय तर जी प्रपोज पोझिशन आहे त्यामध्ये काय होते तीन हजाराचा लॉस होते तर त्यावरून आपण या पद्धतीने कमेंट देऊ शकतो मी कमेंट पूर्ण वाचून दाखवत नाही तुम्ही ती वाचून पाहू शकता आणि डिटेल्स मध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही पंधरा नंबरचा जो व्हिडिओ आहे तो बघा प्रायसिंग डिसिजनचा आणि याला ऑर हा क्वेश्चन होता चार नंबरचा पंधरा मार्काला या पद्धतीने ही क्वेश्चन पेपर जी आहे आपली ती कम्प्लीट झालेली आहे यामध्ये दोन प्रॉब्लेम विचारलेले होते एक मार्जिनल कॉस्टिंगचा आणि एक प्रायसिंग डिसिजनचा तर ही होती एम कॉम साठीची कॉस्टिंग स्पेशलच्या स्टुडंटसाठीची क्वेश्चन पेपर ऑक्टोबर दोन हजार बावीस ती कम्प्लीट झालेली आहे त्याचं सोल्युशन आणि प्रायसिंग डिसिजनचा जरी मी फास्ट मध्ये सांगितला असला तरी तुम्ही पंधरा नंबरचा व्हिडिओ पाहू शकता त्याची लिंक मी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे त्याचप्रमाणे मार्जिनल कॉस्टिंग आणि प्रायसिंग डिसिजनचे इतर प्रॉब्लेमची पण लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे थँक्यू